ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জাভাস্কিপ টিউটোরিয়াল সিরিজের এ পর্বে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটা হচ্ছে জাভাস্কিপ হোয়েস্টিং কনসেপ্ট তো হোয়েস্টিং কনসেপ্টটা কি এটা আগে আমাদের জানতে হবে হোয়েস্টিং হচ্ছে জাভাস্কিপ্টের একটি ডিফল্ট বিহেভিয়ার জাভাস্কিপ্টের যাবতীয় ডিক্লারেশনগুলোকে সবসময় সব কিছুর আগে নিয়ে যায় এটাই মূলত হোয়েস্টিংয়ের মেন কনসেপ্ট আপনারা যারা জাভাস্কিপ নিয়ে ফিউচারে কাজ করার কথা ভাবছেন তাদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তবে এটার জন্য আগে আমাদের জানতে হবে ডিক্লারেশন বিষয়টা কি তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা যেটি করব ডিক্লারেশন এই বিষয়টি সম্পর্কে জানব বার এ এবং বার বি ইজিক্যাল টু টেন এখানে দুইটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি প্রথমে যেটা করেছি বার এ এ নিয়েছি এর কোনো মান এখানে অ্যাসাইন করি নাই এবং দ্বিতীয়বার যেটা করেছি ভ্যারিয়েবল বি নিয়েছি এবং বি এর মান টেন অ্যাসাইন করেছি এই যে প্রথমে আমরা যেটি করলাম বার এ নিলাম এটাই হচ্ছে মূলত ডিক্লারেশন জাস্ট এখানে কি করেছি ভ্যারিয়েবল ডিক্লার করেছি ভ্যারিয়েবলের কোনো মান অ্যাসাইন করি নাই কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখেন এখানে আমরা কি করেছি ভ্যারিয়েবল হিসাবে বি নিয়েছি এবং বি এর মান অ্যাসাইন করে দিয়েছি এটা হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন অর্থাৎ ভ্যারিয়েবলের মান ইনিশিয়ালাইজ করে দিয়েছি আর এখানে কোনো কিছু ইনিশিয়ালাইজ করে নাই অর্থাৎ ভ্যারিয়েবল ডিক্লার করেছি এটাই মূলত ডিক্লারেশন এরপর যেটা করব বার সি ইজিক্যাল টু থার্টি এখানে আর একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে আসি এটা খুব ভালো করে লক্ষ্য করবেন দেখুন এখানে কি করেছি ভ্যারিয়েবল হিসাবে কি নিয়ে আসি সি নিয়ে আসি এবং সি এর মান অ্যাসাইন করে দিয়েছি থার্টি অর্থাৎ ইনিশিয়ালাইজ করে দিছি আপনি যদি জাভাস্কিপ প্রোগ্রামে কোথাও এটি লিখে থাকেন তাহলে এটা দুইটা অংশে আপনাকে বিভক্ত করে দেখাবে প্রথম অংশটি হলো সেটা হচ্ছে বার সি এটা করবে এবং দ্বিতীয় অংশ যেটা করবে সেটা হচ্ছে সি ইজিক্যাল টু থার্টি এটা করে দেখাবে এই হচ্ছে দুইটা পার্ট এই দুইটা পার্টের মধ্যে ডিক্লারেশন পার্টটাকে সবার টপে নিয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি যে এই ভেরিয়েবলটাকে ডিক্লেয়ার করলেন ডিক্লেয়ার করার সাথে সাথে কি করবে এই যে বার সি এটা জাভাস্কিপ্ট ইঞ্জিন অটোমেটিকলি ডিক্লারেশন পার্টটাকে সবসময় কি করবে টপে নিয়ে যাবে অর্থাৎ সবার ওপরে নিয়ে যাবে তারপর যেটি করবে সি ইজিক্যাল টু থার্টি অর্থাৎ ইনিশিয়ালাইজ করবে এখন আমরা যেটি করব একটি কোড লিখে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব বার এ ইজিক্যাল টু টেন তারপর আমরা যেটি করব ডকুমেন্ট ডট রাইট কি করব এর মানটা দিয়ে দেব এবং আমরা আরেকটি ভ্যারিয়েবল নেব বার বি ইজিক্যাল টু টোয়েন্টি আমরা এখানে কি করেছি একটি কোড লিখেছি জাভাস্কিপ্টের একটি কোড লিখেছি এই কোডটিকে জাভাস্কিপ ইঞ্জিন বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন যেভাবে প্রোগ্রামটি সংগঠিত করবে এখন আমরা সেটা দেখব বার এ বার বি এ ইজিক্যাল টু টেন ডকুমেন্ট ডট তো আমরা কোডটি যেভাবে লিখেছি ফার্স্টে একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে আসি ভ্যারিয়েবলের ভিতরে মান টেন অ্যাসাইন করে দিয়েছি তারপরে এটাকে কি করেছি প্রিন্ট আউট করেছি ডকুমেন্ট ডট রাইট এই মেথডটির মাধ্যমে তারপরে আবার কি করেছি আবার একটি ভ্যারিয়েবল নিয়ে আসি এখানে দেখুন ভ্যারিয়েবল বি এর মানও এখানে অ্যাসাইন করে দিয়েছি কিন্তু জাভাস্কিপ ইঞ্জিন এটা বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন যেভাবে কাজটি করে সেটা কি করবে আমরা অ্যাট ফার্স্ট প্রথমে বলেছি যে কি করবে ডিক্লারেশনটাকে সবার টপে নিয়ে নেবে অর্থাৎ এখানে কি করেছে এখানে ভ্যারিয়েবল হিসেবে কি ডিক্লেয়ার করেছি ভ্যারিয়েবল এর মান ডিক্লেয়ার করেছি আবার এখানে কি করেছি অ্যাসাইন করে দিয়েছি তো জাভাস্কিপ ইঞ্জিন যেটি করবে এই ভ্যারিয়েবলটাকে জাস্ট কি করবে ডিক্লেয়ার করে দেবে ডিক্লেয়ারটাকে কোথায় নিয়ে যাবে টপে নিয়ে যাবে তারপর এখানে আমরা কি করেছি ভ্যারিয়েবল হিসাবে কি নিয়ে আসি বি নিয়ে আসি বি এর মান কত অ্যাসাইন করেছি টোয়েন্টি এখানে দেখুন ভ্যারিয়েবল হিসাবে কি করেছে বিটাকে ডিক্লেয়ার করেছে জাভাস্কিপ ইঞ্জিন এভাবে মূলত কাজ করে ফার্স্টে কি করেছে ডিক্লেয়ার করছে তারপরে ইনিশিয়ালাইজ করছে তো এটাই মূলত হোয়েস্টিং কনসেপ্ট অ্যাট ফার্স্ট কি করবে 
ডিক্লারেশন ফেসটাকে সবার আগে নিয়ে যাবে অর্থাৎ টপে নিয়ে যাবে এটাই মূলত হোয়েস্টিং কনসেপ্ট এটা খুব ভালোভাবে মাথার মধ্যে নিয়ে নেবেন এটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আমরা যেটি করব এখন একটি কোড লিখে সেটা রান করে দেখাব তো প্রথমে যেটি করব ভেরিয়েবল নিব আর এ ইজিক্যাল টু টেন তারপর যেটি করব ডকুমেন্ট ডট রাইট এই মেথডটি ইউজ করব ডকুমেন্ট ডট রাইট যেটি করব এ বি এখানে কি করব একটা ব্রেক দিয়ে নেব যাতে আমাদের কি করে নিশে নিশে প্রিন্ট করে তারপর যেটি করব আরও একটি ভেরিয়েবল নেব বার বি ইজিক্যাল টু টোয়েন্টি তারপর কি করব ডকুমেন্ট ডট রাইট এই মেথডটি আবার লিখব এটা আমরা কপি করতে পারি এটাতে ব্রেক দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তো চলুন আমরা এটা স্ক্রিনে দেখে আসি কি প্রিন্ট আউট করছে এখানে দেখুন কি হচ্ছে টেন তারপর যেটি করছে আনডিফাইন জাভা স্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন যেটি করছে এখন আমাদের সেটি দেখতে হবে প্রথমে আমরা বলেছি যে ডিক্লারেশন ফেসটাকে কি করবে জাভা স্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন টপে নিয়ে যাবে এখানে কি করছে এখানে দেখুন ভেরিয়েবল হিসাবে কি নিয়ে আসি এর মান দিয়েছি টেন তারপরে ডকুমেন্ট ডট রাইট করেছি এ প্লাস এখানে একটু স্পেস দেওয়ার জন্য এটা করেছি কন্ট্যাক্ট করে নিয়ে আসি আর ব্রেক এটা হচ্ছে আমাদের এই ডকুমেন্ট ডট রাইট এটা যেন নিচে প্রিন্ট করে এই জন্য অর্থাৎ এটা নিচে এটা প্রিন্ট করে এই জন্য ব্রেক স্টেটমেন্টটা দিয়ে দিয়েছি এই ব্রেক স্টেটমেন্টটা না দিলে যেটি করতো এই লাইনটাও এর পাশে স্ক্রিনে প্রিন্ট আউট করত তো এটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন আমরা যেটি করছি তারপরে যেটি করেছি ভেরিয়েবল হিসেবে বি নিয়েছি এবং বি এর মান টোয়েন্টি দিয়ে দিয়েছি তো এখানে আমাদের কি করার কথা জাস্ট এখানে মান কত দিয়েছি ভেরিয়েবল এর মান দিয়েছি টেন সেখানে আমাদের কি করার কথা টেনটাকে প্রিন্ট করার কথা সেক্ষেত্রে দেখুন টেনটাকে প্রিন্ট করছে কিন্তু এখানে আমরা ভেরিয়েবল হিসেবে বি এর মানটাও ওখানে দিয়ে দিয়েছি কিন্তু বি এর মানটা কেন প্রিন্ট আউট করছে না এখানে বি এর মানটা প্রিন্ট আউট না করার কারণ হচ্ছে এই যে এই হোয়েস্টিং কনসেপ্ট এই হোয়েস্টিং কনসেপ্টে আমরা কি বলেছি অ্যাট ফার্স্ট যেটি করবে ভেরিয়েবলটাকে ডিক্লার করবে তো এখানে দেখুন প্রথমে ভেরিয়েবল এটাকে ডিক্লার করেছে তারপরে ভেরিয়েবল বিটাকে ডিক্লার করেছে তারপরে যেটি করবে মানগুলো পর্যায়ক্রমে অ্যাসাইন করবে সেক্ষেত্রে এখানে কি করেছে ভেরিয়েবল এর মান দিয়ে আসি টেন সেক্ষেত্রে আগে রয়েছে ডকুমেন্ট অফ ডাইট এটার আগে রয়েছে এই ভেরিয়েবল এ যেটাকে আমরা ডিক্লার করেছি এর কারণে এখানে ভেরিয়েবল এটাকে প্রিন্ট আউট করছে এবং বিটাকে কি করছে বি ভেরিয়েবলটাকে আমরা পরে দিয়েছি এবং বিটাকে এখানে কি করছে জাস্ট ডিক্লার করছে কোনো মান এখানে অ্যাসাইন করছে না আর নেক্সটে যেটা করেছি ডকুমেন্ট অফ ড্রাইট এখানে দেখুন ভেরিয়েবল এ এবং ভেরিয়েবল বি এখানে ভেরিয়েবল হিসাবে কী দিয়েছি টেন এবং ভেরিয়েবল বিটাকে কি দিয়েছি টোয়েন্টি এক্ষেত্রে টেন এবং টোয়েন্টি প্রিন্ট আউট করছে তো এটাই মূলত হোয়েস্টিং কনসেপ্ট যে ডিক্লারেশনটাকে সবার টপে নিয়ে যাবে অর্থাৎ আগে নিয়ে যাবে তারপরে যেটি করবে ইনিশিয়ালাইজেশন করবে তো এটাই মূলত হোয়েস্টিং কনসেপ্ট তো ঠিক আছে বন্ধুগণ আগামী পর্বের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এখানে এই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ